When the winds are peaceful, boats deliver tourists to Mardega Beach from the pier at Tanjung Dawai in the state of Kedah in Malaysia. During such times, boats go back and forth all day long, which is also an indication of the return of those who came from elsewhere. In previous times, the locals lived in remote conditions and depended on their catch for their livelihood. The fish caught would then be delivered to the fish market not far from the shore. The pier is full of people who are transferring the catch of the day to distribute to those on land. During historic times, this landing platform was a part of international maritime routes. Traders from far off lands from different ethnic and linguistic backgrounds arrived on these shores to seek out their fortunes. Some returned home, while others settled here and intermarried with locals, becoming residents of the Malay Peninsula. From there onwards, a pluralistic society emerged. Kaida, the layers of ethnicities. Around 788 AD, the Olong Uttara people migrated to the banks of the Murbok River. The Olong Uttara people are a subgroup native to northern Malaysia, specifically in the state of Kaida. They are considered among the earliest settlers in the Malay Peninsula. The Along Uttara settled around the section of the Murbok River that cuts through Bujang Valley, which has an area of approximately 224 square kilometers. This zone is a rich archaeological complex which has accommodated many transitions of historical timelines. The oldest archaeological ruins were buried underground. Archaeologists and paleontologists sought to assess the age of the site by examining the layers of rocks. It's estimated that the site dates back to the Funan Empire before falling under the control of the Sivijaya Empire and the invading Shola dynasty from southern India. Around the area of the Archaeological Museum of Bujang Valley, Excavations revealed the remains of a pier, a smelting factory, and a brick memorial dating back to 110 AD. These are considered some of the oldest surviving human-made structures in all of Southeast Asia. The search for ancient evidence is ongoing. The more discoveries that have been made, the more complete the theories put together by historians in their efforts to piece together the facts. As a meeting point for those who arrived on these shores, Bujang Valley was suitable because the zone is situated not far from the Strait of Malacca, which is a narrow stretch of water serving as one of the most important shipping lanes in the world. The Bay of Bengal also brought in seaborne trade from distant lands in and out of the straits. Hinduism, Islam, and Buddhism alternated in their status as the dominant faith among the people of the region. Goods arrived from distant lands, generating diversified ranges of traded products never before seen by the locals. Upon reaching these shores, the goods were then distributed along branching routes before being transported to further interconnecting networks 
by land, river, and sea. Evidence of merchandise from two major cultures has remained here on this site. Examples include pottery, ceramic wares from China, and stone beads from India. It's believed that traders from India who conducted business in the Bujang Valley have been traveling along the Southeast Asian routes for a very long time. But these trade routes suffered a decline when the Sultan of Kedah converted to Islam, which then reduced the importance of Hinduism and Buddhism in their status as regional faiths. Here in Allah Sita, the state capital of Kedah, ethnic diversity can be observed among Malaysians. Some old communities continue to preserve their cultural identities. Indians and Chinese, for example, tend to live in districts where there are religious sites nearby. Ceremonies and prayers are dedicated to sacred beings of revered status. Si Maha Mariamman Tevas Tanam, which is a temple over a century old, is the center of faith for the Indian community in Kedah. It was originally a small shrine under the shade of a Bodhi tree. In times that followed, the Indian community in Allah Sita went about renovating the site and brought in images of many deities to reside at the temple. The expansion of the religious site corresponds with an increase of over a hundred households in the community population. Some members of the Chinese community in Allah Sita became patrons of the Thai temple within the religious site of Wat Nikot Talam. So we see images of Chinese deities especially the goddess Quan Yin. This also means that the Thai temple here is a representation of combined Buddhism in the sense that there is no division among denominations so that Buddhists from Allah Sita and nearby towns can all be accommodated. ที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมันมีอยู่ในประเทศมาเลเซียเนื่องแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วเขามีวัฒนธรรมที่เขาก่อตัวแล้วก็ทําไว้อย่างอย่างอย่างดีแล้วทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยจะไหว้พระสวดมนต์ทํากิจกรรมของของเราชาวพุทธได้ดีเกือบจะเท่าเท่ากับคนเมืองไทยส่วนนี้เดี๋ยวนี้คนจีนที่อยู่ในมาเลเซียนี่ก็เยอะมีสมาคมหลายหลายสมาคมเขาหาพระมาจากประเทศไทยมาเรียนหนังสือไทยแล้วเรียนถึงนักธรรมตีโทเอกก็มีครับอัลลอฮฺสตาห์อัคคามิดีส์เป็นอิมเพรสซีฟฟินามินอน of ethnic, linguistic, and cultural diversity. So religious faith has become an important support system in the preservation of identity during these changing times. We travel 25 kilometers from Allah Sita. It's now noon, which means that it's time for us to take a rest and refill our energy levels. Okay. 
ราจึงเดินทางมาที่ชุมชนอุโบกุบูพันจาง and stop by a noodle shop we learn that s a w a p a k who is a seller here is a Thai locals with Thai ancestry are referred to as Siamese คนเชียงใหม่ค่ะอำเภอจอมทองก็นั่นแหละค่ะปี2005 2003ก็ขายข้าวผัดขายก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรนั่นก็ยังแบบว่ากับข้าวไทยยังไม่ทำไงเพราะพี่ทำคนเดียวเราก็ทำพอแรงเราทำได้แล้วหลักๆมีอะไรคะก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดอ่าก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวไทยค่ะขายข้าวผัดขายน้ำขายอะไรบางทีก็คนมาขอทำนู่นให้ทำนี่ให้ก็บางทีก็ทำให้แล้วแต่ว่าเราว่างไหมสาวพักหัสบินเป็นกูบูพันจัง local สาวพัก was previously a beautician working in a l a s a t a but then she had to move here to be with her husband so she opened a small restaurant in the gubu panjang market ก็เข้ากันได้ดีนะก็ไม่มีความรู้สึกเป็นลบอะคนที่นี่คือว่าเราก็มีความรู้สึกดีๆคือเราค้าเขาซื้อนั่นคือความภูมิใจของเราเขาเลยว่าก็ดีใจนะคือว่าคนอิสลามเขากินของเราของบางคนเขาไม่กินนะแต่ของเราเขากินเราก็ภูมิใจแล้วว่าเออเขาไม่รังเกียจเราเพราะแล้วอ่ะมันตีใจอ่ะเราเราแต่บ้านนี้นี่คิดว่าไม่คิดเลยอ่ะอากามาเออบางเซอเออเราเราทำเป็นนงทำเป็นเออนั่นกาลัวมาเรียวจาวนี้คุณบุกปัญญานี้คิดว่าคุณแค่ดีได้เล่งไทยเลยอ่าเป็นเป็นนงเลยอ่าทำไม่ก็ต้องจีจีเบจอเบจอทำไม่อ่าทำกาลัวทำนูรีเลยนูรีเกาเวนเอออะไรนั้นปังเกสมูอ่าปังเกสมูเรียกเรียกกันเปอ่าคาลัวคนคนคนบางซอเอ็นนั่นมันจิตตำนุรีนั่นมันเอาอ่าจัตุฮารีตุอ่าให้คนแค่กินดอกซิตี้ who is a fruit seller At Gubu Panjang Market, tells us that the Gubu Panjang community is full of ethnic and cultural diversity, which includes Malays, Siamese, Indians, and Chinese. Those who use the language called Siamese have a distinct form of communication that differs from the Thai language used in the Siamese communities. This language is unique. To the Gubu Panjang community. Ah, kani, dai leng tu tu ayah ayah mak mak di dai leng tampe. Ah, kalu bok wa kun kubok panjang ni leng kun ah ked di di sini tong ni nyai di tong ni kid wa dai leng tampe leh. เด็กๆดิบุกันสบารู้จำพวกสมุนกาลัวเลยคนแก่กับคนตายเลยเขาทำลายยุงเอาไว้สลัมเลย No matter which ethnic group is hosting the event, neighbors still come to help out, regardless of their background. 
Today in the community of Gubu Panjang, the Siamese are making preparations for a very important ceremony, which previously had to be postponed due to the COVID-19 pandemic. The locals gather here at this house to prepare for the ceremony called Nora Long Kru. เสื้อครูหมอตายายโนราครับเสื้อครูหมอครับนอร่า Ong, who is the master of ceremonies of the Nora Long Crew, tells us that the Nora ceremony in Malaysia presents itself in many different forms. Some ceremonies are performed as repayment of spiritual debt, following a blessing believed to be a mark of favor from the gods while others are dance performances in dedication to teachers. Then there is the Nora Long Cru ceremony, which takes place during the fourth and sixth months of each year. อ่าและทีนี้ลูกหลานเค้าก็ต้องต้องต้องต้องตามต้องตามไปนับถือต้องตามไปทําความเคารพแบบนี้นะเวลาเค้าไปหามาลุงซุงอย่างเช่นลุ
The community members have gathered here in this house, which is now quite crowded. เอ่อญาติด้วยแล้วก็เป็นมันเป็นงานสังคมครับมันเป็นงานสังคมที่ว่าพอเค้าจะจัดคนที่จะเรียกว่าเป็นมิตรกับประเทศไทยนะครับเป็นเฟรนด์ออฟไทยแลนด์นะครับที่สําคัญเลยนะครับฉะนั้นเราก็พยายามจะเข้าเข้า